ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗിൻ്റെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോസിലും അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലരുടെ സ്കിന്നിൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാകുന്നില്ല ചെറിയ കുരുക്കൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പലതരം സ്കിൻ ഉണ്ട് ഓയിലി സ്കിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ട് നോർമൽ സ്കിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗം ടീ സോൺ എന്ന് പറയും നെറ്റി മൂക്ക് പിന്നെ ഈ ചിന്നിൻ്റെ ഭാഗം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും കുറച്ച് ഓയിലി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചീക്സിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഏകദേശം നോർമൽ സ്കിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ചേരും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചേർന്ന് പോകണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിങ്കിൾസ് വരും ചുളിവുകൾ വരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞ് അളകും അങ്ങനെ സ്കാൽപ്പി ആയിട്ട് മാറും ഒരു തരം അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഓയിലി സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെബം സെബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ സ്കിൻ ബാരിയർ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പി എച്ച് ലെവലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ സെബം പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിലാണ് സ്കിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം സ്കിന്നിൻ്റെ നല്ല ടെക്സ്ചറും പിന്നെന്താ പറയുക സ്കിന്നിങ്ങനെ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് ആൻഡ് ഗ്ലോസി ആയിട്ടിരിക്കാനും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കാനും സ്കിന്നിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സെബം പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ഓയിലി സ്കിന്നുകാരെന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ സെബം പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മളെന്താ പറയണ്ടേ മുഖത്തുള്ള സുഷിരങ്ങൾ അഥവാ പോസ് പോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അത് കടന്ന് കയറി അതിങ്ങനെ ക്ലോഗ്ഡായിട്ട് അതായത് അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ബ്രീത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല പുറമേ നിന്നുള്ള എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പൊല്യൂഷൻസും ഡസ്റ്റാകാം പൊടികളും പിന്നെന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഡസ്റ്റ് എല്ലാം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വേറൊരു രീതിയിലേക്കായിട്ട് അതും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ പോസിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അത് പിന്നീട് അത് ഇതിന്ന് ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെയൊക്കെ ഫംഗൽ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അണുക്കളെയും അത് ആകർഷിക്കും ആകർഷിച്ചിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു പാച്ചായി അതിന് അവിടെ നിന്നാണ് ആക്നീസും പിംപിൾസുമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സായിട്ട് അത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി സ്കിന്ന് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനെക്കാട്ടിലും സ്കിൻ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ചുളിവുകളൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ കുറേ കാലം നമുക്ക് നല്ല സ്കിൻ എപ്പോഴും നല്ല യങ് സ്കിന്നായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിനിങ്ങനത്തെ ചില ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് എങ
ഡെയിലി നമുക്ക് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെയിലി കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലെൻസിങ് ഏജൻസ് വെച്ചും വാഷ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫേസ് വാഷോ മൈൽഡ് സോപ്സോ വെച്ചിട്ട് ബേബി സോപ്സോ വെച്ചിട്ടും വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആക്നീസ് പിംപിൾസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനൊരു പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഈ നീം നീമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേപ്പ് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫേസ് വാഷുകൾ വളരെ നല്ലതാണ് മുഖക്കുരുവൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രധാനമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഹിമാലയ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഓൺവേഡ്സ് എന്ന് അവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നീം ഫേസ് വാഷ് പ്യൂരിഫൈങ് നീം ഫേസ് വാഷ് ഈ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും തന്നെ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻസ് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും അറിവിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും നമുക്ക് അത്രയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ ഏതൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിലോ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലോ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പതച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത കളയാം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോയി മുഖം കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വളരെ വളരെ തെറ്റാണ് മുഖത്ത് ഓയില് നമ്മളിങ്ങനെ കഴുകി കഴുകി പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്താകും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആകും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള മോയ്സ്ചർ പോലും ഇല്ലാണ്ടാകും അതിന് പകരം ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് ഓയിലി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓയില് മാറിക്കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റ് ഇഷ്യൂ എടുക്കുക വെറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും വെറ്റ് ഇഷ്യൂ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും പുരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിനോടെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ല നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒപ്പിയെടുക്കാൽ മതി അപ്പോൾ രാവിലെയും രാത്രിയും മാത്രം ഈ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കടലമാവ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് മുഖം കഴുകാനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കടലമാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖം വാഷ് ചെയ്യാം കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഫുള്ള് സേർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മുൽത്താണി മെട്ടി അതൊരല്പം വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടലമാവാണെങ്കിലും മുൽത്താണി മെട്ടി ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ പയർ പൊടി പയർ പയർ നമ്മുടെ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് അത് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മുഖത്ത് ഓയിൽ എക്സസീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഓയിലിനെ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കും ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നേരവും അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഫേസ് വാഷ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നീമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ഹിമാലയയുടെ അത് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പല 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 ഓപ്ഷൻസ്
തുടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുഖം തുടയ്ക്കരുത് ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉള്ള അഴുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലെൻസറാണ് കേട്ടോ കടലമാവാണെങ്കിലും പിന്നെ പയറുപൊടി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ക്ലെൻസേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു ക്ലെൻസിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടോണറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലെൻസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓയിലി സ്കിന്നിനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കടലമാവ് കൊണ്ടോ പയറുപൊടി കൊണ്ടോ ഒന്നും വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഓയില് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് എടുത്തിട്ട് പോകും ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഓയില് പൊതുവേ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലെൻസിങ്ങും ടോണിങ്ങും പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓയിലി സ്കിന്നുകാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി എന്താണ് ടോണിങ് ടോണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതാഞ്ജലിയുടെ ഗുലാബ് ജെൽ അതായത് റോസ് വാട്ടർ റോസ് വാട്ടർ കുറച്ച് കോട്ടണിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കും നല്ല നല്ല മണവുമാണ് പിന്നെ എന്താ നല്ലൊരു തണുപ്പും കൂളിംഗ് ആണ് നല്ലതായിട്ട് നല്ലൊരു ടോണിങ് നല്ലതായിട്ട് ഈവൻ ആക്കി തരും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് കറക്റ്റാക്കി തരുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലതായിട്ട് ടോൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലൻസിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ടോണിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇവിടെ വരെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് വാഷിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇതൊരു സാധാരണ ദിവസത്തെ സാധാരണ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോണിങ്ങും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഐസ് ക്യൂബ് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുക്കുക ഇത് ഐസ് ക്യൂബാണ് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോണിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു റോസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ട് ഒബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിക്കോളും ഈ ഒരു റബ്ബിങ് കൂടും ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിലി അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെമോ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏത് സ്കിന്നുകാർക്കാണെങ്കിലും ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല സുഖമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള പോസ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ്ഡായി ഇനി ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇനി പോസ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേടിയും വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ നിർബന്ധമായും ഇട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഓയിലി സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സബം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദോഷമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്കിന്നുകാർക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോകണം മോയ്സ്ചറൈസർ ഇത് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകണം അതായത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടീനേജേഴ്സിന് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റുമോ അത് പറ്റുമോ ഇത് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടീനേജേഴ്സിന് പറ്റില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ടീനേജേഴ്സിനും പറ്റും അപ്പോൾ ടീനേജർ തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും
സെബം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻസിന് തോന്നും ആ സ്കിന്നിലൊക്കെ നല്ല മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഓയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തിനാ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തോന്നിയിട്ട് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കും ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസർ മുഖത്ത് ഇട്ടിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുഖം കഴുകുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓയിൽ ഗ്ലാൻസിന് വീണ്ടും വീണ്ടും സെബം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണുള്ളത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് അപ്പോൾ അത് അപകടമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മുഖമൊക്കെ ഓയിലി ആകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസിനകത്തെല്ലാം കയറിയിരിക്കും വീണ്ടും പിമ്പിൾസ് ആയിട്ടും അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും പൊടികളെല്ലാം കയറി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെയും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കുളവാകും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ബേബി ക്രീമാണ് തേച്ച് കാണിച്ചത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇരുപത്താറ് വയസ്സിൻ്റെ ആ കാറ്റഗറി അല്ല എങ്കിലും അത് തേച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ എനി ഏജ് ടിൽ അമ്പതോ അറുപതോ എത്ര വയസ്സായാലും കുഴപ്പമില്ല അവർക്കും ഹിമാലയയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി റിങ്കിൾ ക്രീം അതായത് ചുളിവുകളൊന്നും വരാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ക്രീം എന്നാണ് അത് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതും കുഴപ്പമില്ല റെഡ്യൂസേഴ്സ് റിങ്കിൾസ് ഫൈൻ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഏജ് സ്പോട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് തേക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് തന്നെ എടുക്കുക എസ് പി എഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഉള്ളത് അതായത് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഫോർമുല മുപ്പതിന് മുകളിലുള്ളത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ധാരാളം മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പല വിലയ്ക്കുള്ളതും കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഹിമാലയ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അത്രയും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സൺസ്ക്രീൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാക്മിയുടെ ആകാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോൺസിൻ്റെ ആകാം പിന്നെ ഷെഹ്നാ സുസൈൻ്റെ അത് വളരെ നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ആണ് വിലയും കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വി എൽ സി സിയുടെ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ സൺസ്ക്രീൻ നല്ലതാണ് എല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും എസ് പി എഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്കിൻ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് മറക്കണ്ട ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കുള്ള ഡെയിലി ഒരു സിമ്പിൾ റുട്ടീനാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മുഖം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കഴുകുക ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച തന്ന പോലെ കടലമാവിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് വാഷ് നീമിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് കൊണ്ടാകാം എന്നിട്ട് പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം കിടക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ കുറേ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ശബം പ്രൊഡക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിലിൻ്റെ ആ എക്സസീവ് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പിമ്പിൾസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുരുക്കാര ചെറിയ പിമ്പിൾസിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു മരുന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് പണ്ട് തൊട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്താണ് ബോറോളിൻ ബോറോളിൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് അതെന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആ ശകലം എടുത്തിട്ട് പിമ്പിൾ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്ക കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക രാവിലെ ആകുമ്പോൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്തായാലും വാഷ് ചെയ്യുമല്ലോ മുഖം ആ കൂട്ടത്തിൽ അത് നമുക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പിമ്പിളൊക്കെ ഉണങ്ങി അത് മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത അത്രയും രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണിക്കണം പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മുഖത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് അലർജി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ബോറോളിൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതല്ല ഒരു ആയുർവേദിക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീമായിട്ടാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഈ എന്താ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ചില പെട്ടെന്ന് കൈ പൊള്ളിയാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം തേക്കും